ബ്ലെസ്ഡ് ബി ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോ ദൈവം വളരെ ശക്തിയോടെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് തൻ്റെ ഉള്ളം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമായിരിക്കും ഇത് തികച്ചും ഒരു പ്രവചന തലത്തിലായിരിക്കും ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഈ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലെ നിയോഗങ്ങൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വാക്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് മറിച്ചൊന്നല്ല സംഭവിക്കുക എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന് ഒരു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ പദ്ധതികളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട് കൂടുതലായും ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോട് തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ വചനത്തിലൂടെയാണ് രണ്ടാമത് തിരുവഴുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ഉള്ളം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ചും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ ഇന്ന് രണ്ട് നിലയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു നീരുറവിൻ്റെ അരികെ ശൂര്യന് പോകുന്ന വഴിയിലെ നീരുറവിൻ്റെ അരികെ വെച്ചു തന്നെ അവളെ കണ്ടു പതിനാറാമത്തെ അധ്യായ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവളോട് നിന്റെ യജമാനത്തിയുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് അവൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാഗറിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഹാഗാറിന്റെ യജമാനത്തിയായ സാറായിയെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങി കഷ്ടപ്പാടും കഠിനതയും വേദനയും അനുഭവിച്ച ഹാഗാറിനോട് പറയുന്നു മടങ്ങി ചെന്ന് യജമാനത്തിക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം വിരോധാഭാസം എന്നോ അതിക്രൂരമെന്നോ അസ്വാഭാവികമെന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പേര് ചാർത്തി വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ചില പീഡനങ്ങളുടെയും ചില കുത്തുവാക്കുകളുടെയും കഠിനതകളുടെയും മർദ്ദനത്തിൻ്റെയും പരിഹാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നടുവിൽ ചില നാളുകളിൽ ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ നിർത്താറുണ്ട് ചില ഭീഷണികളുടെ നടുവിൽ തീയുടെ നടുവിൽ നിയമങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവം നിർത്താറുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഞാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പല ഭക്തന്മാരും അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ഇതേ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോയതിൻ്റെ നടുവിലൊക്കെ ദൈവം അവരെ സംരക്ഷിക്കുക ദൈവം അവരെ സഹായിക്കുക ദൈവം അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി അവരെ അതിനകത്തുകൂടെ ഒന്നും അയക്കാതിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് പത്താമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യഹോവയുടെ ദൂതൻ പിന്നെയും അവളോട് ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും അത് എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണം പെരുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മുതലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വളരെ കർശനമായി ദൂതൻ അവളോട് സംസാരിക്കുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർശനമായി അവൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലരോട് ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തിപരമായി ആലോചന കൈമാറുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാഠിന്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ താങ്കൾ കടന്നു പോകുകയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെയോ പരിഹാസത്തിൻ്റെയോ ഭീഷണിയുടെയോ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെയോ പകയുടെയോ നടുവിലൂടെയാണ് താങ്കൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില നാളുകളിൽ 
താങ്കൾ അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടു പോയതുപോലെ തോന്നുന്നു എങ്കിലും ഒരു വലിയ വർധനവിന് നിന്നെ വേർതിരിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ സ്വർഗം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വർധനവ് ഒരു വർധനവ് ഞാനൊരു ദൂത് പറയട്ടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി രക്ഷ ചെയ്തെടുക്കാനാണോ ഈ അമ്മ കൊണ്ടോടിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വർധനവിനെ അയക്കാൻ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ദാസിയാണെങ്കിലും അവളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ പദ്ധതി ഇല്ലാതെ അല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലൂടെയൊക്കെ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് ചിന്തയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് കരുതലില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ തനിക്കും ശത്രുത വന്നപ്പോൾ മരണത്തിനകത്ത് തള്ളി വിടാൻ വേണ്ടി രാജാവിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ വേലക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി രേഖ ചമച്ച് ദാനിയലിനെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഐ മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തനെ കൊണ്ട് സിംഹത്തിൻ്റെ ഗുഹയ്ക്കകത്തിട്ടു ആര് കടന്നു ചെല്ലാൻ അവിടെ ഈ കടിച്ചു കീറാൻ നിൽക്കുന്ന സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ആര് കടന്നു വരാനാണ് രക്ഷിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആര് ചെയ്യാനാണ് എന്നാൽ ആറാമത്തെ അധ്യായ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന നിലയിലുള്ളൊരു സാക്ഷ്യമാണ് അരണ്ട ശബ്ദത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് സിംഹങ്ങൾ എനിക്ക് കേടു വരുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് അവയുടെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ രാജാവേ തിരുമുമ്പിലും ഞാൻ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉണർത്തിച്ചു 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 ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൂതൻ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി ഇറങ്ങും ദൈവം ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി ഇറങ്ങും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി ഇറങ്ങും ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം തന്നെ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി ചാഞ്ഞിറങ്ങും അത് കാരാഗ്രഹത്തിലാണേലും സിംഹത്തിൻ്റെ ഗുഹയിലാണേലും സമുദ്രത്തിലാണേലും ഇറങ്ങും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം രാജാവിനെ ഉണർത്തിക്കണമെങ്കിൽ രാജാവിനെ ഉണർത്തിക്കാനും ദൈവത്തെ ഉണർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഉണർത്തിക്കാനും തക്കവണ്ണം ഞാനും നിങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ ആകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആകട്ടെ സന്നിധിയിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവനും ദോഷം ചെയ്യാത്തവനുമാണെന്ന് ദാനിയൽ ഉണർത്തിച്ച പോലെ സംശയ ഛേദമന്യെ ഉണർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഈ ദൂതിനെ വിവരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും കുറ്റവാളി അല്ലാതിരുന്നിട്ടും കേൾക്കുന്ന പേരുദോഷത്തിനൊന്നും അർഹത ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഇന്ന് ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണുനീരൊന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല എന്ന് വരികിൽ പലരുടെയും വായിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായി പറയുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആശയങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തുമ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് വീടിനകത്താണെങ്കിലും സിംഹത്തിൻ്റെ ഗുഹയ്ക്കകത്തെന്നവണ്ണം ഭയത്തോടും വിറയലോടും വേദനയോടും മരണഭയത്തോടും കൂടെ കഴിയുന്ന ചിലരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് കൈമാറുകയാണ് നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ദൂതനിറങ്ങാൻ പോകുന്നു സിംഹങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാൽ സിംഹങ്ങളെ കേടു വരുത്താതെ വണ്ണം തടഞ്ഞ ദൈവം സിംഹങ്ങൾക്ക് പല്ലില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വായില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാൽ വായ തുറന്ന് പല്ല് പുറത്ത് കാട്ടാതെ വണ്ണം വായ അടച്ചു കളഞ്ഞ ദൈവം 
സിംഹത്തിന് വിശപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവനെ ഉന്നമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദാനിയലിന് ഉന്നമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാൽ ദാനിയലിനോട് അടുത്തു വരാതെ വണ്ണം അതിരി വെച്ച് മറച്ച ദൈവം സുഹൃത്തെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കും ഇപ്പ വരും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ദൂതി വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈമാറുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് തുടരുമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഈ വചനത്തിനകത്ത് നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു സുഹൃത്തെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് എണ്ണവണ്ണം നീ കിടന്നാലും ഞാൻ ഈ ദൂത് നിന്നെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ദൂത് താങ്കൾക്ക് തരികയാണ് നിനക്ക് കേടു വരുത്താൻ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ ഒരു നോക്കുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒരു സംസാരം കൊണ്ടോ കേടു വരുത്താൻ നിന്റെ സൽപ്പേരിന് കേടു വരുത്താൻ സമാധാനത്തിന് കേടു വരുത്താൻ മക്കളുടെ ഭാവിക്ക് കേടു വരുത്താൻ ആയുസിന് കേടു വരുത്താൻ ആരോഗ്യത്തിന് കേടു വരുത്താൻ ബന്ധങ്ങൾക്ക് കേടു വരുത്താൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല രണ്ട് ആ വായ കൊണ്ട് ആ നാവ് കൊണ്ട് ആ പല്ലു കൊണ്ട് കടിച്ചു കീറുന്നതിന് സമമായ നിലയിൽ താങ്കളെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇനി പുറത്തു വരാതെ വണ്ണം എന്റെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ വിഷം ചീറ്റുന്ന ചില അധരങ്ങളെ വിഷം ചീറ്റുന്ന ചില വ്യക്തികളെ വിഷം ചീറ്റുന്ന ചില വാക്കുകളെ അധരത്തെ വായെ അടപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു നിനക്കൊരു ഉയർച്ച വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിഷം ചീറ്റി സംസാരിപ്പിച്ച് ആ ഉയർച്ചയെ വഴിമാറ്റി വിടുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്ന വായികളെ എന്റെ ദൈവം ബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് ദൈവം ആരോടോ ആ വാക്ക് കൈമാറുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ നടുവിൽ ശബ്ദിച്ച് ആ സന്തോഷത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കളയുന്ന ചില വായികളെ ശബ്ദങ്ങളെ എന്റെ ദൈവം ബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒരു അഭിവൃദ്ധി വരുമെന്നും നിങ്ങളുടെ പേര് വലുതാകുമെന്നും അറിയുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസാരിച്ച് അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ ചില വായികളെ എന്റെ ദൈവം ബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് മരണത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയ ഹാഗാറിനെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയ ഹാഗാറിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവൻ വിതുമ്പി കരഞ്ഞ ഹാഗാറിനെയും ബാലനെയും കണ്ട ദൈവം തനിക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആ കുഞ്ഞു ബാലനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിയ ഹാഗാറിനോട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദൂതൻ ഈ മാൻ മരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ വലിച്ചിടുന്നു എന്ന് കരുതിയ ചില ദുഷ്ടന്മാരുടെ കണ്ണമ്പരന്ന് പോകത്തക്ക നിലയിൽ ിയേലിന്റെ ഗുഹയ്ക്കകത്തിറങ്ങി തനിക്ക് കേടുവരുത്താതെ വണ്ണം സിംഹത്തെ ബന്ധിച്ചു കളഞ്ഞ ദൂതൻ ആമേൻ ആ ദൂതന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു ദൂതനെ പോലെ ഈ ശബ്ദം താങ്കൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ പറയുന്നത് പോലെ താങ്കൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇത് ദൂതനായിട്ടല്ല ദൂതായിട്ട് ചിലരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗം ചില അധരങ്ങളെ ബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നു സ്വർഗം ചില സിംഹത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു സ്വർഗം ചിലർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള വഴി തുറന്നിടാൻ പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള വഴി തുറന്നിടാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി ചിലർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു എത്ര ചെയ്തിട്ടും പരാജയങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും പരാജയങ്ങൾ ആ മേൻ അനുഭവിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളോട് ദൈവാത്മാവ് ശക്തിയോടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അത്ഭുതം ചെയ്യും സുഹൃത്തെ അത്ഭുതം ചെയ്യും സുഹൃത്തെ അത്ഭുതം ചെയ്യും സുഹൃത്തെ അത്ഭുതം ചെയ്യും സുഹൃത്തെ ഷ 
അറിവോടെ അല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായത് എന്നാൽ ഞാനിതൊരു വലിയ ദൂതാട്ടോ പറയുന്നേ എന്നാൽ മറിയയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടത് പ്രകാരം ദൈവം അത് ചെയ്തു കർത്താവായ യേശുവിനെ മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഗർഭം ധരിച്ചു സ്വാഭാവികമായും ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വികാരവും യോസെഫിന് ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൂതൻ രാത്രിയിൽ യോസെഫിനോട് ഇറങ്ങി സംസാരിച്ചു എന്ന് വചനം പറയുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ സ്വപ്ന ഓർമ്മ വന്ന യോസെഫ് ദൂതൻ കൽപ്പിച്ച പോലെ ചെയ്തു അടുത്ത വാക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നേ അവൻ മറിയെ ചേർത്തുകൊണ്ടു ഞാനൊരു ദൂത് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സ് വെക്കാത്ത നിങ്ങളെ ചേർക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത നിങ്ങളെ കരുതാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത വ്യക്തികളുടെ അരികിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂതും ദൂതനും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അമേ ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞ ദൂതാണ് യോസെഫ് അനുസരിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൂതൻ വരുന്നത് വെറുതെ അല്ല ദൂതൻ വരുന്നത് ഒരു ദൂത് നിനക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനാ വിശ്വസിച്ചോ വിശ്വസിച്ചോ ദൂതൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അകറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച വ്യക്തിയെ ചേർക്കുകയാണ് അകലും എന്ന് വിചാരിച്ച ബന്ധം ചേരുകയാണ് ഒഴിവാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ തീരുമാനം മാറ്റുകയാണ് സുഹൃത്തെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ വിശ്വാസത്തോടെ താങ്കൾ ഈ വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുന്ന നിലയിൽ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ് ചിലരുടെ തീരുമാനം മാറ്റുന്ന നിലയിൽ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ് ചിലരുടെ തീരുമാനം മാറ്റുന്ന നിലയിൽ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ് ചിന്ത മാറും ദൂതൻ ഇടപെട്ട ചിന്ത മാറും ദൂതൻ ഇടപെട്ട തീരുമാനം മാറും ദൂതൻ ഇടപെട്ട ഇമോഷൻസ് മാറും ദൂതൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെ ചേഞ്ച് ആകും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് നടന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നിലയിലുള്ള ദൈവപ്രവർത്തികളാണ് നടന്നത് ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടിയും കേൾക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ദൂതൻ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു സീസൺ ദൈവമാപ്പൻ ചെയ്യും സംശയം വേണ്ട വിശ്വസിക്കുന്നവന് വേണ്ടി ദൈവം ദൂതനെ അയക്കും ചില തീരുമാനങ്ങളെ മാറ്റാൻ തക്കവണ്ണം ഹാഗാറിനോട് ദൂതൻ ഇടപെട്ടില്ലേ തീരുമാനം മാറ്റാൻ തക്കവണ്ണം യോസെഫിനോടും ദൈവം ഇടപെട്ടില്ലേ ദൂതൻ ഇടപെട്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ ആ ദൈവത്തിന് മരണമില്ല ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് അന്തവുമില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുന്ന നിലയിൽ ചിലരുടെ മനസ്സ് മാറുന്ന നിലയിൽ ചിലരുടെ വാശി മാറ്റുന്ന നിലയിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ് വിശ്വസിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തൻ പരിശുദ്ധ ദൈവമേ നല്ല കർത്താവ് ഇന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഈ തിരുവഴുത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങുന്ന ആ ടൈമിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ലൈഫിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് വേദനയോടെ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ദൈവിക എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് നിയമങ്ങൾ മാറ്റുന്ന ഓ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുന്ന മനസ്സിനെ മാറ്റുന്ന ബുദ്ധിയെ പോലും തെളിച്ചം വരുമാറാക്കുന്ന ദൂതന്റെ സന്ദർശനത്തെ കർത്താവിന്ന് അയക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ ഞാൻ ഈ സഭയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്കുക യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ പ്രൈസ് ഗാഡ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശം മോർണിംഗ് സിക്സ് തേർട്ടി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറരയ്ക്കും വൈകുന്നേരം ആറര മണിക്കും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ ലൈൻ നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ അറിയിച്ചാലും മതിയാവും അത്യാവശ്യ കോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചും പ്രാർത്ഥന തേടാവുന്നതാണ് മറക്കണ്ട ദിവസവും രണ്ട് നേരം രാവിലെ ആറരയ്ക്കും വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്കും ഇതേ ചാനലിൽ ദൈവവചന സന്ദേശമുണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു സന്ദേശവുമായി കാണുന്നത് വരെ അത്യുന്നതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് ഓൾ മൈറ്റി നെ ഐ മാൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു